Ja, meine lieben Leute, hier seht ihr eine SVUA mit Ballistic Range Ace. Und ja, was bedeutet das wohl? Richtig, es ist wieder Beat the Challenge Time. Und ja, heute habe ich einmal die Challenge mir rausgesucht. Ich soll SVA mit Ballistic Range Ace spielen. Keine weiteren Attachments, das habt ihr hier gesehen. Ähm, ja, ich werde auf Shaggy Soul spielen. Ich darf keine zweite Waffe verwenden und muss mindestens 20 Kills machen. Ähm, ja, dann sehen wir uns vielleicht auf dem Schlachtfeld wieder. Mal gucken. Und ja, Leute, ich bin hier wieder zurück. Ähm, das hat jetzt vielleicht etwas den Anschein erweckt, dass das Ganze hier live commentary ist. Nein, ist es natürlich nicht. Ähm, ich werde es hier nachkommentieren, wie, das, wie ich das bei jedem Beat the Challenge Video bisher gemacht habe. Ähm, ja, hat einfach mal wieder den folgenden Hintergrund. Ich will es nochmal ganz kurz erklären, ähm, dass ich das live kommentieren abknicken kann, weil ich habe das schon öfter mal probiert, aber das wird einfach nichts. Weil ich einfach zwischendurch, wenn ich es nicht schaffe, einfach viel zu hart uprage. Und wenn ich es dann mal schaffe, versaue ich dann wieder das Kommentar oder so. Und deswegen habe ich mir das jetzt einfach so gemacht, dass ich einfach das Gameplay aufnehme und das dann anschließend nachkommentiere. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier jetzt keinen Ingame-Sound habe, liegt einfach daran, weil ich nebenbei immer noch ein bisschen skype und dann kann ich schlecht den Ingame-Sound mitverwenden. Weil dann ist natürlich immer das Skype drüber und das ist dann richtig blöd und dann werden wieder private Gespräche öffentlich. Und das will ja auch wieder keiner. Ne? Ich renne hier mit der SVUA auf Shaggy Assault rum. Und ja, Leute, ganz ehrlich, diese Challenge hier hat mich so viele Nerven gekostet. Ähm, das ist mittlerweile schon im Pi-Bereich, also wirklich, sagen wir mal, Pi hoch Pi. Ne? Also das ist wirklich grauenvoll gewesen, also ohne Spaß jetzt. Ne? Ich habe so viele graue Haare deswegen bekommen und auch, Alter, ey, was da alles kaputt gegangen ist wieder mal. Ne? Aber gut, ne? ich habe ja gesagt, es wird nicht einfach, diese Challenges hier. Und ja gut, ne? das ist mittlerweile hier das vierte Video dazu. Und ja, was soll ich sagen, die SVOA ist eigentlich eine richtig gute Waffe so, nur halt das Problem ist, mit den Attachments hier und beziehungsweise mit eben keinen Attachments plus einem Fünffach-Zoom ist das Ding absolut unspielbar, aber ich habe es trotzdem geschafft, mich an diese Waffe zu gewöhnen, ähm, ich werde dann gegen Ende einfach nur noch ähm, No-Scope draufhalten, ähm, ja, ich muss sagen, diese Challenge war extrem schwer, weil erstens die ganzen Shaggy-Runden, die dauern mir persönlich viel zu kurz, das heißt, 20 Kills ist eine Menge. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht erstmal so viel an. Man denkt sich, ja gut, 20 Kills ist doch eigentlich relativ einfach. Es hört sich jetzt nicht viel an. Ähm, ist ja auch im Prinzip nicht viel. Nur halt das Problem ist, dass diese Shaggy Assault Runden wirklich sehr, sehr kurz sind. Ähm, gut, man bekommt auch 130 Credits für einen Sieg. Das ist der, das, das ist der Riesenvorteil. Also wenn ihr Credits machen wollt, ne? kleiner Tipp, geht auf Shaggy Assault. Ganz ehrlich, also Sturmangriff, ähm, da macht ihr richtig fett Credits. Und wenn ihr dann noch dazu den Booster habt, macht ihr 260 Credits pro Runde, wenn natürlich das Team gewinnt. Das wäre jetzt natürlich die Voraussetzung dafür. Und dann, Alter, ey, da spielst du 10 solche Runden und hast locker mal einen... Ja, was hast du denn da schönes Sam? Da hast du einen Dual Weapon Slot Sam. Ne? Wie gesagt, hier hatte ich ein bisschen Pech gehabt, dass mich hier die G3A4 we äh, weggeholt hat. Und ich muss auch insgesamt sagen, dass, dass die SVA wirklich extrem unsteuerbar war. Die hat im Prinzip mehr so... Ja, ihr, ihren Kopf durchgesetzt. Ähm, ich habe hier ganz bewusst mal nicht geschnitten. Sprich jetzt keine, ähm, hier, wie soll man das sagen, hier diese, ähm, also die, äh, wie soll man das sagen, die Videogeschwindigkeit verdoppelt oder so. Weil das habe ich ja öfter gerne mal gemacht. Ähm, das mache ich hier ganz, ganz bewusst nicht. Damit ihr einfach mal seht, ähm, was das wirklich teilweise für Laufwege sind. Und so, hier hatte ich Glück gehabt. Weil oftmals ist es einfach so, dass dann ein Team nimmt einfach alle drei Flaggen ein und dann gehen die Tickets mega schnell weg. Aber hier hatte ich wirklich das Glück gehabt, dass es relativ ausgewogen war. Also hier, wie gesagt, seht ihr schon, ne, ähm, es ist ungefähr, also es ist, es, ist im, äh, es ist immer sehr gut verteilt, so kann man sagen. Und ja, da lässt sich das auch wirklich sehr, sehr gut spielen. Weil wenn jetzt zum Beispiel wir jetzt mal wieder alle drei Flaggen gehabt hätten, dann hätten wir die wieder spawn raben müssen. Und das, ehrlich gesagt, will ich auch nicht in dem Video zeigen. Ähm, und ja, insgesamt hier SVA muss ich mal noch so ein kleiner äh, Waffen, Waffenreview mal noch so ranschließen. Hier tut mir leid übrigens, der kleine Leck, falls da einer war, das tut mir echt leid. Ähm, das Tolle an der ganzen Sache ist ja auch, ich nehme mit 90, müsst ihr euch mal leben, 90 FPS nehme ich auf und äh, tue das runterdrosseln auf 50 ähm, und tue das dann auch mit 50 Rennen und alles, weil ich ähm, konstant über 50 habe. Weil das Problem ist, dass ich dann teilweise auch mal noch so kleine Frame Drops habe, die dann runter bis auf 60 gehen. Und damit dann da keine Wackler entstehen oder so, habe ich das jetzt mal bewusst so gemacht. 
Ähm, und ja, allgemein muss ich sagen, schage ich stumm angriffen, weil ich ein bisschen hier so eine Art Zeit füllen muss und so, ne? weil das Video geht ja noch so diverse fünf Minuten. <lacht> oh Gott, wenn ich daran denke. <lacht> Notausgang, Exit. Ähm, ja, schage stumm angriff muss ich sagen, ist eine sehr, sehr tolle Sache. Erstens, um Credits zu machen, habe ich ja schon gesagt. Und um zweitens auch wirklich, sagen wir mal, so ein bisschen Taktik zu lernen. Sprich, hier kann man sehr, sehr gut... Ähm, so ein bisschen diese Mind Games, also wer im Prinzip noch nie Battlefield gespielt hat, würde ich das vielleicht sogar als Map empfehlen, ähm, weil hier kann man sehr gut äh, diese Mind Games spielen, sprich, wo geht der Gegner lang, wo gehe ich jetzt lang, mit Satellite Scan gucken, wo sind die Gegner mit, und dann versuchen das Ganze gut mit Motion Sensor oder so abzudecken, wo sind gute Deckungen und allgemein so, und ja, später ihr werdet ihr dann eh alle Shaggy Rush lieben oder hassen lernen. Das ist jetzt natürlich in jedem seinen eigenen Augen zu sehen. Ich liebe es und ihr hoffentlich auch. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, Sch ähm, Shaggy Rush ist meiner Meinung nach mit die zweitschönste Map. Ne? Ist klar, weil einfach... Ja, man kennt einfach Shaggy von früher und Rush ist extrem gut umgesetzt. Ähm, und... Ja, letztes Mal war es ja Basra gewesen. Ne? Basra würde ich die Finger von lassen. Ist einfach nichts mehr. Macht einfach keinen Spaß mehr und... Ja, ich muss jetzt natürlich mal wieder irgendwelche Wörter, Wörter finden, um hier die Zeit zu füllen. Ähm, ich könnte ja einfach mal sagen, was ich hier jetzt so ein bisschen gemacht habe. Ähm, ich habe im Prinzip immer bei B herumgeguckt, weil wir B erobert hatten, ähm, wo jetzt die Gegner kommen. Äh, also von woher die Gegner kommen. Und sie sind halt hauptsächlich hier von A gekommen. Und in dem Moment ist es natürlich schlau, sich an dieser Mülltonne hier zu platzieren und einfach warten. Weil da kann ich dahinter schön ein bisschen headglitchen. Das heißt, ich bin nicht voll sichtbar, sondern der halbe Körper von mir ist so ein bisschen hinter der, De hinter der Deckung verschwunden. Und in dem Moment ist es dann für mich einfacher, mit einer so schlecht zielbaren Waffe überhaupt noch was zu reisen. Ähm, und ja, hier in dem Moment, jetzt gucke ich raus, ja, da oben ist einer. Okay, ein Hit, zwei Hit, bam, weg ist er. Weil es hat sich auch ab und zu mal als gut herausgestellt, wenn ich einfach mal zwei gezielte Headshots gegeben habe. Weil in dem Moment macht die Waffe tatsächlich über 50 Schaden. Ähm, und ja, da musst du halt mal kurz warten, neu ausrichten, noch ein Schuss, weg ist er. Ist im Prinzip, keine Ahnung, so eine Art, äh, hm... Weiß ich jetzt nicht. Hier hatte ich jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass ich den noch No-Scope erwischt hatte. Und ehrlich gesagt hat sich No-Scope im Nahkampf mit der Waffe hier, sagen wir mal so, äh, am meisten ausgezahlt. Einfach von dem Grund her, weil ich im Nahkampf durch diesen Fünffassum einfach nicht zielen konnte. Es ging einfach nicht. Weil in dem Moment, wo der Gegner sich ein bisschen nach rechts bewegt, ist er sofort aus meinem Sichtfeld raus. Und dann sehe ich den immer. Und wenn ich dann versuche, irgendwie zu zielen bin ich manchmal durch diesen Fünffachzoom so schnell an dem Gegner vorbei, dass ich ihn dann immer gesehen habe. Das heißt, in dem Moment musste ich dann jetzt entweder aus dem Scope rausgehen und da sämtliche Waffen, wirklich alle Waffen, extrem tödlich sind auf kurze Distanz, ähm, ist mir dann halt keine... Äh, keine äh, äh, Wortsalat. Ähm, ist mir in dem Moment dann keine Zeit mehr geblieben, irgendwie mich noch irgendwie wegzubewegen oder in Deckung zu gehen. In dem Moment war ich dann einfach immer tot. Und... Ja, Leute, ich habe hier wirklich extrem viele Anlo Anläufe gebraucht. Ähm, also, Alter, das war echt grauenvoll. Aber ich muss sagen, umso geiler war es dann, als ich es endlich geschafft hatte. Das muss ich echt sagen, als ich es dann geschafft hatte. Da wollt ihr nicht wissen, was für Glückshormone da frei geworden sind. Also, das ist wirklich unglaublich. Ähm, und ja, allgemein muss ich hier noch ein bisschen die Blindheit von manchen Gegner bewundern. Hier an dem Moment hat mich dann der Typ weggeholt. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat es geschafft. Gut, in dem Moment habe ich natürlich mal wieder... Äh, habe ich natürlich mal wieder mit der Hand auf den Tisch geschlagen, aber muss man trotzdem sagen, hat er gut gemacht. Gut, er ist natürlich mit 1185 unterwegs. Okay, gut, spiele ich selber gerne noch. Auf Oman mit der... Äh, kleiner Tipp, ne? 1185 auf Oman mit M1V5. Campt euch mal ein bisschen bei A auf dem Berg da hinten und versucht dann ein bisschen bei A spawn zu raben. Goldig, ihr macht wahnsinn viel Punkte. Wirklich wahnsinn viel Punkte. Erstens durch die Range Kills und zweitens, weil die Gegner absolut keinen Plan haben, von wo sie beschossen werden. Und... Ja, Leute, insgesamt war es dann, glaube ich, in 26 zu 7 oder so. Ich weiß es nur mal ehrlich gesagt. Ähm, und aufgrund der Tatsache, dass es mir im Sony Vegas Vorschau-Modus nur auf, ich glaube, 240p anzeigt, kann ich das jetzt auch nicht sehen. Hier in dem Moment mache ich noch so ein paar Kills, so noch ein bisschen als Draufgabe. Und ja, Leute, ihr seht's hier. Ich habe es geschafft. Ich habe 20 Kills mit der SVOA auf Schargestummangriff geschafft. Ähm, ja, es war wirklich extrem schwer nochmal, ne? Ähm, und ja, ich freue mich natürlich wieder auf weitere Challenges, die ihr mir einschickt. Vielleicht die dann ein bisschen, äh, ich will nicht sagen einfach, aber vielleicht ein bisschen lustiger gestalten. Ähm, und ja, Leute, ich bedanke mich ganz recht herzlich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. 
Ähm, und ja, ansonsten, was bleibt mir noch so zu sagen? Empfehlt mich mal ein bisschen weiter, wenn ihr mich gut findet, wenn er sagt, oh, das, was der hier macht, das finde ich okay, das finde ich gut. Ja, sagt es mal euren Freunden oder so, wenn ihr wollt, oder tut einfach mal links von mir einfach mal ein bisschen Massenchats oder so rein, also ne, bringt ja niemanden um. Von daher, Leute, bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Beat the Challenge Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.